నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఫార్టీ వన్ డేస్ ఛానల్ ఈరోజు మనం దత్తాంశ విశ్లేషణ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో లైన్ డయాగ్రామ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అంటే ఇచ్చిన డేటా మనకి లైన్ డయాగ్రామ్ రూపంలో ఎలా ఇస్తాడు అన్నది ఈరోజు డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది యాక్చువల్లీ అందరికీ తెలిసిందే టెన్త్ క్లాస్లో మీరు ఈ లైన్ డయాగ్రామ్ క్రాస్ చేయకుండా ఎవరు కూడా రారు ఇప్పుడు ఒక లైన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలంటే ఎప్పుడు కూడా టూ వేర్ బుస్కే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందండి ఎప్పుడు కూడా టూ వేర్ బుస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అనమాట ఇక్కడ టూ వేర్బుల్స్ అంటే ఇదొక కోఆర్డినేట్ ఇదొక కోఆర్డినేట్ అంటే రెండు విలుగుల మధ్య అంటే ఒక ఉత్పత్తి సంవత్సరాలు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ సంవత్సరాలు ఇచ్చానండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అంటే ఏంటి ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకి నేను ఒక డేటా కింద రాసుకున్నాను ఇక్కడ దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు సమానంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ ఏదైతే ఉత్పత్తి ఉందో దాన్ని నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని టన్నులు అనుకోండి నేను ఎలా చూపిస్తున్నానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇదేంటంటే టెన్ ఇది ట్వంటీ ఇది థర్టీ ఇది ఫార్టీ ఇలా ఫార్టీ టన్స్లో ఉంది ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్లో నువ్వు కంపెనీ స్టార్ట్ చేసావు అనుకోండి అప్పుడు ఎప్పుడో ఒక పది టన్లు వచ్చింది ఎంత వచ్చిందమ్మా పది టన్స్ టూ థౌజండ్ టూకి వచ్చేప్పటికి బాగా ఇంప్రూవ్ అయిపోయి అది ఎంత వచ్చిందంటే థర్టీ టన్స్ అయింది టూ థౌజండ్ ఫోర్లో కొంచెం వర్కర్స్ సరిగ్గా రావడం వల్ల ఏం జరిగిందంటే తగ్గింది టూ థౌజండ్ సిక్స్ వచ్చేప్పటికి ఇంకొంచెం తగ్గింది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ వచ్చేప్పటికి మ్యాక్సిమం ఎంత రావాలో అంత టర్న్ నుంచి వచ్చింది అనుకోండి దీన్ని ఎలా చూపిస్తారంటే ఇలా కలిపేస్తే ఇది దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే ఒక సింగిల్ లైన్తో మొత్తం మన యొక్క రిప్రజెంటేషన్ అంతా క్లియర్గా ఉంది కాబట్టి సరిగ్గా అప్పుడు చేస్తే చూడండి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్లో టెన్ టన్స్ టూ థౌజండ్ టూలో థర్టీ టన్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ట్వంటీ టన్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్లో టెన్ టన్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఫార్టీ టన్స్ ఇలా ఒక క్లారిటీగా ఉంది కాబట్టి ఈ డయాగ్రామ్ ఏం పిలుస్తారంటే లైన్ డయాగ్రామ్ అంటారు దీన్ని ఏమని పిలుస్తారన్నా లైన్ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మనల్ని ఏంటి ఎక్కడ ఉంది ఎలా ఉంది అంటే ఎవరు ఏం చెప్పరు ఒక ప్యాసేజ్ కూడా రాయడం జరగదు ఓన్లీ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఈ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ అడిగేస్తారు సో డయాగ్రామ్ని కరెక్ట్గా అనలైజ్ చేయాలంటే ప్రతి పాయింట్ నీకు అర్థం అవ్వాలి ఒక్కొక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా ఇక్కడ థర్టీ ఉందనుకోండి డయాగ్రామ్ కొంచెం పైకి వెళ్ళినా సరే ఓ థర్టీ అనుకుంటే థర్టీ అని తీసుకోవాలి ఒకవేళ థర్టీ తీసుకున్నప్పుడు ఆన్సర్ రాలేదు అనుకో అప్పుడు మాత్రమే అది థర్టీ వన్ థర్టీ టూ అని ఒక ఎగ్జామ్షన్కి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే క్లారిటీగా ఇది థర్టీ ఇది టూ టెన్ ఇది ట్వంటీ ఇది టెన్ ఇది ఫార్టీ అని ఇవ్వడు ఇస్తే హ్యాపీ ఇవ్వకపోతే ఎగ్జామ్షన్లో కూడా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఇవి ఎలా సాల్వ్ చేయాలని మనం ఎగ్జాంపుల్స్ మనం క్లాస్ చెప్పుకున్నప్పుడు చూస్తుంది మేము మోడల్స్ చెప్పినప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం ప్రెసెంట్ అయితే ఒక డయాగ్రామ్ ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తే ఆ డయాగ్రామ్ని ఏమని పిలుస్తానా లైన్ డయాగ్రామ్ అంటారు దాన్ని ఏమంటారమ్మా లైన్ డయాగ్రామ్ వక్ర రేఖా చిత్రం అంటారు దాన్ని ఏమంటారమ్మా వక్ర రేఖ చిత్రం సమ్టైమ్స్ ఇది ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఒక డయాగ్రామ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాను కదా ఇదేంటి ఒక ఈ సంవత్సరాల్లో ఇలా వచ్చింది ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఒక ఏ అని పేరు పెట్టేస్తా దానికి ఏం పేరు పెడతానన్నా ఏ అనే చేస్తాం అంటే ఏ అనే ఫ్యాక్టరీ ఇలా ఉంది ఇదే క్వశ్చన్ వాడు ఏం చేస్తాడంటే బి అనే ఫ్యాక్టరీ అని చెప్పేసి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇస్తాడు ఫస్ట్ టూ థౌజండ్లో ట్వంటీ ట్వంటీ వచ్చి టూ థౌజండ్ టూకి వచ్చేప్పటికి అప్పుడు కూడా ట్వంటీ వచ్చి టూ థౌజండ్ ఫోర్ దగ్గరకు వచ్చేప్పటికి థర్టీ అయ్యి టూ థౌజండ్ సిక్స్ దగ్గర మళ్ళీ ట్వంటీ అయ్యి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ దగ్గర థర్టీ అయింది అనుకోండి అంటే అది ఎలా ఉంటుంది డయాగ్రామ్ ఇది మనం బి అనుకున్నాం కదా అంటే ఇలా స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చి ఇలా వస్తుంది అంటే అది ఇంకొక డయాగ్రామ్ ఇప్పుడు దీనికి పేరు ఏం పెడతాడు బి అంటే ఇప్పుడు ఏ కంపెనీ బి కంపెనీ ఒకేసారి డయాగ్రామ్ ఇస్తాడు అంటే ఏ కంపెనీ బి కంపెనీ యొక్క మొత్తం ఎనాలిసిస్ అంతా నీకు డయాగ్రామ్లో కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కంపెనీ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతాడు ఏని బీతో కంపేర్ చేయడం కానీ బీని ఏతో కంపేర్ చేయడం కానీ ఏబీ రెండు ఇయర్స్ బేస్ చేసి కంపేర్ చేయడం కానీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఆ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది కూడా మనం ఇప్పుడు మోడల్ డిస్కస్ చేయ చెప్తాం సో ఇలా ఉన్నదాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే ఒక్క రేఖ ఒక్క రేఖ చిత్రం లేదా లైన్ డయాగ్రామ్ అంటారు దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయో డిస్కస్ చేద్దాం అది కూడా ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ ఈ క్రింది ఇవ్వబడిన రేఖా చిత్రంలో ఒక సంస్థ ఏడు సంవత్సరాల్లో జరిపిన అమ్మకాల సమాచారాన్ని కోట్లలో ఇవ్వడం జరిగింది పంతొమ
మళ్ళీ తర్వాత ఎయిటీ తర్వాత నైంటీ ఫైవ్ సో ఈ విధంగా ఇంక్రీజ్ అయింది ఒకసారి దీన్ని బేస్ చేసిన క్వశ్చన్స్ ముందే చెప్పాను కదా డేటా అనాలిసిస్లో ఎక్కువ అనాలిసిస్ చేయకూడదు ఎంత అనాలిసిస్ అవసరం అంత చేయాలి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ మరియు నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ సంవత్సరంలో కంపెనీ యొక్క అమ్మకాల్లో గల భేదం కోట్లలో ఎంత అంటాడు ఇంత చిన్నదనమైన క్వశ్చన్ చూడండి నైంటీ ఎయిట్లో ఎంత ఉందమ్మా ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంది నైంటీ సెవెన్లో ఎంత ఉంది సిక్స్టీ ఉంది సో మరి పిచ్చి కాకపోతే సిక్స్టీకి ఫార్టీ ఫైవ్కి డిఫరెన్స్ ఎంతండి ఫిఫ్టీన్ క్రోడ్స్ సో ఆన్సర్ కావాలి ఓకే ఒక్కసారి అంత ఈజీ క్వశ్చన్ వస్తే బంపర్ ఆఫర్లు అంటారు వీటిని అత్యధిక అత్యల్ప అమ్మకాల మధ్యలో గల శాతం ఎంత సో అత్యధిక అండ్ అత్యల్ప చూడగా అత్యధిక ఎక్కడ ఉందిరా అండి ఇది హయ్యెస్ట్ ఎంత నైంటీ ఫైవ్ అత్యల్ప అంటే ఎంతమా ఇది కాదు ఇది చూడు దీనికంటే ఇది తక్కువ ఉంది ఎంత ట్వంటీ సో రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత రా అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ఇది ఇప్పుడు దేంతో కంపేర్ చేయాలి మనకి శాతం కావాలంటే దీంతో తక్కువతో కంపేర్ చేస్తేనే ఇది ఎక్కువ విషయం తెలుస్తుంది కాబట్టి నువ్వేం చేస్తావు సెవెంటీ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఇది ట్వంటీ ఇంటి నుంచి సరిపోతుందా ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది ఫైవ్ ఇంటూ సెవెంటీ అంటే థర్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ పక్కన వేస్తే త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ సో త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఎక్కడ ఉంది ఇంక ఇక్కడ ఉంది సో ఆప్షన్ డి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కంపెనీ యొక్క సరాసరి అమ్మకపు విలువలు ఎంత సరాసరి కావాలంటే ఏం చేయాలన్న మొత్తం అంతా కట్టేసి కలిపేసి బై ఎన్ని అయితే కంపెనీలు అన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయో అన్ని సంవత్సరాలు చేస్తాం సో చెప్పండి ఫస్ట్ ఎంత ఉంది థర్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఎయిటీ ప్లస్ నైంటీ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే ఎంతమ్మా ఫిఫ్టీ వన్ టెన్ వన్ టెన్ ఇది ఒక వన్ నాట్ ఫైవ్ అంటే టూ వన్ ఫైవ్ టూ వన్ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ త్రీ టెన్ ఇదంతా ఎయిటీకి వెళ్తే త్రీ మర్చిపోయాను మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి సరిపోతుంది ఫిఫ్టీ వన్ టెన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ వన్ ఫైవ్ టూ వన్ ఫైవ్ అని టూ నైంటీ ఫైవ్ టూ నైంటీ ఫైవ్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ నైంటీ వెరీ గుడ్ త్రీ నైంటీ ఫైవ్ ఎన్ని ఉన్నాయన్నా సెవెన్ ఉన్నాయి ఎన్ని సార్లు పోతుంది ఫైవ్ టెన్స్ ఫార్టీ ఉంది ఫార్టీ లేని సార్ పోతుంది ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఉంది ఫిఫ్టీ లేని సార్ పోతుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫిఫ్టీ కదా ఫిఫ్టీ రావాలంటే సెవెన్ సెవెన్ చేస్ కదా సెవెన్ సెవెన్ చేస్ అంటే సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ సో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ క్రోర్స్ ఎందుకంటే అంతా కూడా నిలువ ఇచ్చాడు అన్న క్వార్టర్లో వచ్చాడు కదా ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ క్రోర్స్ నెక్స్ట్ ఏ సంవత్సరం కంపెనీ యొక్క అమ్మకం శాతంలో పెరుగుదల లేదా తరుగుదల గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే కనిష్టంగా ఉంటుంది అంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ చూస్తామంటే పెరుగుదల గురించి అడిగేవాడు అనుకోండి ఏ ఎక్కడైతే పెరిగే అవే కట్టేవాడు తరుగుదల గురించి అడిగాడు అనుకోండి ఎక్కడైతే తగ్గిందో అక్కడే అడిగాడు బట్ ఇక్కడ ఏమో అడుగుతున్నాడు మనకి పెరగడం ఉందంట తగ్గడం ఉందంట రెండు వాటిని కంపేర్ చేసుకుని చేయమన్నాడు అంటే నువ్వు ప్రతి చోట పర్సంటేజ్ కట్టాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి పర్సంటేజ్ కట్టడానికి ట్రై చేద్దాం నన్ను ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా థర్టీ ఉందిరా ఇది ఎంతమ్మా ట్వంటీ సో ఎంత తగ్గింది థర్టీ నుంచి ట్వంటీ అంటే టెన్ తగ్గింది టెన్ తగ్గింది కదా అని టెన్ పర్సెంట్ అనుకోడు దీంతో కంపేర్ చేయాలి థర్టీతో కంపేర్ చేయాలి థర్టీతో కంపేర్ చేసినప్పుడు టెన్ అనేది ఎంత పర్సంటేజ్ నాన్న థర్టీ త్రీ పర్సంటేజ్ ఎందుకు టెన్ బై థర్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తావు సో జీరో జీరో ఇందులో ఎన్ని సరిపోతాయి త్రీ పాయింట్ త్రీ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే థర్టీ త్రీ పర్సంటేజ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఉంది ఇది ఎంతమ్మా సిక్స్టీ సో ఎంత పెరిగింది ఫార్టీ పెరిగింది ట్వంటీతో కంపేర్ చేస్తే ఫార్టీ పెరిగింది కాబట్టి ఎంత పర్సంటేజ్ ఏం చేస్తావు ఫార్టీ బై ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేసాను అనుకోండి జీరో జీరో టూ ఇందులో టూ టైమ్స్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ బాగా ఎక్కువ ఇదే ఉంటుంది టూ టూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ పెరిగింది నెక్స్ట్ సిక్స్టీ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత వచ్చింది ఫార్టీ ఫైవ్కి వచ్చింది ఎంత మా డిఫరెన్స్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ బై సిక్స్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎప్పుడు దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నా అది కింద వేసుకుంటూ ఉండాలి ముందు దాంతోనే కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు కూడా ఇది ఫోర్ ఫోర్ టైమ్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ సో ఇదే థర్టీ త్రీ తక్కువ అంటున్నాను ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ ఎంత ఉందన్న ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ ఇది సిక్స్టీ ఎంత పెరిగింది ఫిఫ్టీన్ పెరిగింది దీంతో కంపేర్ చేస్తే ఫార్టీ ఫైవ్తో సో ఫిఫ్టీన్ బై ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఫార్టీ ఫైవ్లో త్రీ టైమ్స్ ఇందులో కంపేర్ చేస్తే థర్టీ
इंदर सॉरी फोर टाइम्स इंदर टू टाइम्स सॉरी फाइव टाइम्स चाहे से सेवेंटी फाइव बाय फोर इन साल बोलते हैं ना वन टाइम बोलते हैं इनका थर्टी फाइव एंटे एट टाइम्स बोलते हैं इनका थ्री एंटे थर्टी कार्डी सम एटीन पॉइंट सेवेन फाइव चोंडी वीडल तो कंपेयर से इकट थर्टी थ्री परसेंट तक गिन्दे टू हंड्रेड परसेंट पेरी गिन्दे ट्वेंटी फाइव परसेंट तक गिन्दे मल्टी थर्टी � सेवन फाइव सो इत इपड़ी लास्ट वा लास्ट रुप संवर सो आसर एंत टू थौज वन अटी ओके नैक्स्ट कंपनी मत संवसाल साधन अम्मक विवे पंद रुव संवस साधन अम्मक विव एंत शातम अटे पंद तौबई एडु रुव कल दी तो डिवेड चेयली अम्मक उसे अब सात वे सो कष्ट मल्ल कौंटे बदल इकट्ड ट्रई चम अदे क्वेश्चन वेरेदना सर एंबई एडु रुव तौबई एडल अरवे प्लस रूंवेलो ए रुलो एन भाई बै मा इंदा मोतम एवड़ो कटा मैं त्री नई वे कष्ट कटा का उपयोगपड़ी सो इन चपंडी एंत वन फारटी बै त्री नई इंटू हड्रेड पर्सेज चपाल इधी कैंसल अवतरा फोर्टी थर्टी नईन पद का कुछ कैंसल फोर्टी हड्रेड बै थर्टी नई सो थर्टी नईन डबल सी एट त्रिबुल नयटी वन त्रिबुल वन सो त्रिबुल वन अटे थ्री टाइम्स होती सर पा थ्री टाइम्स त्रिबुल वन त्रिबुल वन तीस इंकूं ट्वेंटी नई टू नई जीरो टू नई जीरो थर्टी नई इन साल पे निर्ग टू नई जीरो चूड़ी टू नई जीरो थर्टी नई अंत फारटी अको निर्यरली फारटी इन साल पा सैवन टाइम्स पू नई जीरो वा त्रिबुल वन तेला सारी इध त्रिबुल वन सैवन ना अद डबल वन सैवन ए थर्टी नई कदा त्रिबुल वन सैवन डबल वन सैवन एंत ट्वेंटी थ्री उ अंत मन टू थर्टी टू थर्टी अको निर्यरली सिक्स टाइम्स एन कटे फार्टी टू फारटी नई साल पे सिक्स टाइम्स पद निर्यरली सिक्स टाइम्स पद अटे फाइव पाइंट समथिंग दाक वस्तु मन के आसर चूसको थर्टी तरह इधन इधन आपशन हो थ्री तरह थ्री वन अला आपशन एम को थर्टी सिक्स अटे ना आंसर थर्ट फाइव पाइंट समथिंग अला वस्तम सो सिंपल सो इला इकड़कसारी मूल मनमेदो चयन का मेरू प्रती सब चुस्केंटे बाग टाइम पड़ेद मन की नुक ट्रई जैसे फस्ट डिजिट थ्री वा कशन अंट थ्री फाइव पाइंट समथिंग इलाको नीत थ्री तो स्टार्ट इधर आपशन सबंत चेक ले डैरक्ट आंसर पेटमें इनको टाइम कवर अंत अदे आपशन पेड़ो मैं फस्ट इंट अंत बेटेको कदा अंत डिजिट्स कंपेर से उदो आसर एक्ड़ो टेन ट्वेंटी अं थर्टी अंड फारे नी कम पाइं नईन पाइं समथिंग वस्तो इदंत चेक नये पाइंट समथिंग एंत डैरक्ट आंसर एंत टेन पेटो अलास डेटा इंटरप्रिटेशन डैरक्ट आंसर पेट ने ओके सो नैक्स्ट नैक्स्ट प्रॉब्लम इगो चूँ इलाक डयाग्रम इविंद नई नई फाइव ना रुपये वरुक संवस वरुक दिगमति यगमति निष्पत्ल क्रिंद ग्राफ चूपे ग्राफ श्रद्धा परशी दी सर इक असल ग्राफ ले क्राफ कौड़ा निष्पत्ति कम चूँ जीरो पाइंट सिक्स फाइव जीरो पाइंट थ्री फाइव अं जीरो पाइंट एट फाइव वन पाइंट टू फाइव इला मैं ग्राफ एक् निष्पत्ति ले सर अंत अम्म दी इकड़ी दी नर्धा चुपता चूँ अभी जीरो पाइंट थ्री फाइव अंत अर्थमेंटा थर्टी फाइव पर्संटेज एंतम थर्टी फाइव पर्संटेज दाने अला रास्को थर्टी फाइव बै हड्रेड कदा थर्ट फाइव बै हड्रेड अटे दाँ थर्ट फाइव इज टू हड्रेड रास्को थर्टी फाइव इज टू हड्रेड मैं इप्ड दीने रास्को सिक्ट फाइव इज टू हड्रेड दीने रास्को एटी फाइव इज टू हड्रेड दीने रास्को ना वन ट्वेंटी फाइव इज टू हड्रेड इधी वन फारटी इज टू हड्रेड इधी नई फाइव इज टू हड्रेड इधी वन फिफ्टी फाइव इज टू हड्रेड इंका सिंपल से फाइव कैंसल चूस मूल आड़ी निष्पत्त ना निष्पत्त तपेदान राशि सो तरह आलोचे इन क्वेश्चन पड़ा दिगमत कंटे यगम एक्वे एन सारू 
మా మన వాడు ఏమి దేనికి దేనికి అన్నాడు నిష్పత్తి దిగుమతి ఎగుమతి ఇదిగో చూడండి ఇది దిగుమతి ఇది ఎగుమతి దిగుమతి ఎగుమతి దిగుమతి ఎగుమతి దిగుమతి ఎగుమతి ఇట్లా అబ్జర్వ్ చేస్తే వాడు ఏమన్నాడు దిగుమతుల కంటే ఎగుమతులు ఎక్కువగా ఎన్నిసార్లు అన్నాడు నన్ను ఇక్కడ దిగుమతి ఎంత సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎగుమతి ఎంత హండ్రెడ్ ఎక్కువేనా ఎయిటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంత ఎక్కువేనా థర్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎక్కువేనా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్తో పోలిస్తే హండ్రెడ్ తక్కువే ఇది తీసేయి నైంటీ ఫైవ్తో పోలిస్తే హండ్రెడ్ ఎక్కువేనా వన్ ఫార్టీతో పోలిస్తే హండ్రెడ్ తక్కువే వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్తో పోలిస్తే హండ్రెడ్ తక్కువ అంటే ఈ మూడు తక్కువ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ ఫోర్ మాత్రం ఎలా ఉన్నాయనా లెఫ్ట్ సైడ్తో పోలిస్తే రైట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉన్నాయి లెఫ్ట్ సైడ్ నమ్మో దిగిపోతున్నావు రైట్ సైడ్ని దిగిపోతున్నావు కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అవుద్ది ఫోర్ నెక్స్ట్ ఏ సంవత్సరంలో దిగుమతులు ఎగుమతులలో కనీస నిష్పత్తులు ఉన్నాయి ఏ సంవత్సరంలో దిగుమతులు ఎగుమతులలో కనీస నిష్పత్తులు ఉన్నాయంటే ఇక్కడ అన్నిట్లో తక్కువ ఉండాలి అన్నిట్లో తక్కువ ఉన్నది ఏంటి థర్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజే కదా ఇప్పుడు మిగతా కంపేర్ చేస్తే ఇది సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఇది ఎయిటీ ఫైవ్ ఇది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పెరిగింది ఇది వన్ ఫార్టీ ఇంకా పెరిగింది వన్ ఫిఫ్టీ ఇంకా పెరిగింది ఇది నైంటీ ఫైవ్ తక్కువ సో అన్నిటితో కంపేర్ చేస్తే ఏదో తక్కువ ఉంది నానా థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇది ఏంటి నానా నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ ఇలా పెట్టాలి సో ఈ జాగ్రత్తగా అది నిష్పత్తులో రాసుకోవడం రాకపోతే నీకు ఎప్పటికీ సమ్ చేయలేవు ఓకే నెక్స్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో కంపెనీ యొక్క దిగుమతుల విలువ రెండు వందల డెబ్బై రెండు కోట్లు అదే సంవత్సరంలో దిగుమతి ఎంత అని నైంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ ఎంత ఉంది ఎయిటీ ఫైవ్ ఇస్ టు హండ్రెడ్ ఉంది వాడు ఏమి ఇచ్చాడు దిగుమతులు ఇచ్చాడు ఎంత టూ సెవెంటీ టూ అయినా ఎగుమతులు ఎంత సో నేను నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో దిగుమతులు వచ్చేసి ఎయిటీ ఫైవ్ అమ్మా సో ఆ ఎయిటీ ఫైవ్ వాల్యూ ఎంత అని చెప్తాను నేను టూ సెవెంటీ టూ అని చెప్తాను వాడు ఏమడుతున్నాడు ఎగుమతులు ఎంత నడుతున్నాడు ఎగుమతులు ఎంత ఉంది ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఉంది సో హండ్రెడ్ ఎంత వేసుకున్నాను అనుకోండి సో ఎయిటీ ఫైవ్లో ఏం పోతుందమ్మా ఫైవ్ పోతుంది ఎన్నిసార్లు సెవెంటీన్ టైమ్స్ ఆ ఇందులో ఎన్నిసార్లు పోతుంది ట్వంటీ టైమ్స్ సెవెంటీన్ నాకు తెలిసి ఇందులో ఖచ్చితంగా పోతుంది ఎన్నిసార్లు ఒకసారి అరవై ఎనిమిది ముప్పై నాలుగు గంటే నూట ట్వంటీ అంటే ఆరు సార్లు పదహారు ఇంటి చేస్తే మూడు వందల ఇరవై సో ఆన్సర్ ఎంతమ్మా త్రీ ట్వంటీ ఇదిగో ఆప్షన్ బి టేక్ పెడేసారు ఓకే అలా కంపేర్ చేయగలగా నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది నుంచి తొంభై వరకు దిగుమతులు పెరుగుదల తొంభై ఏడు నుంచి తొంభై ఎనిమిది వరకు దిగుమతుల్లో పెరుగుదల అన్నది ఎవ్వరూ చెప్పలేరమ్మా ఎందుకు అలా చెప్పలేమంటే జనరల్గా నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చేస్తావు వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్తావు అంటే తొంభై ఏడు నుంచి తొంభై ఎనిమిది కదమ్మా ఇది తొంభై ఏడు ఎంత థర్టీ ఫైవ్ తొంభై ఎనిమిది ఎంత నూట ఇరవై ఐదు సో ముప్పై ఐదు నుంచి నూట ఇరవై ఐదు పెరిగిపోయింది అంటారు ముప్పై ఐదు నుంచి నూట ఇరవై ఐదు కానీ ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ హండ్రెడ్ పర్సెంటే బట్ దేనికి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ తెలియదుగా ఇప్పుడైనా ఒక ఇక్కడ ఇక్కడ నెంబర్ ఇచ్చి ఈ ఒక రెండు వేలు అది ఒక రెండు వేలు అనుకో సో రెండు వేలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకున్నప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ అనేది తక్కువ ఎంత వస్తుంది మా అయితే సెవెన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఇదే రెండు వేలు అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని అనుకో ఇక్కడ ఎంత అవుద్ది ఓకే ఎంత లేదన్నా సరే ఈజీగా పాత కొందరు అవుద్ది మరి అప్పుడైతే చెప్పచ్చు బట్ ఇక్కడ ఏది క్లారిటీగా ఈ నెంబర్ తెలియదు ఇది జస్ట్ ఎంత రేషియో ఎంత రేషియో నేను ఏదో రేషియో ఎలా ఉంది నాన్న టూ ఇస్ టూ త్రీ చిన్నదా పెద్దదా ఫోర్ ఇస్ టు ఎయిట్ పెద్ద ఫోర్ ఇస్ టు సెవెన్ పెద్ద అన్నాను కదా అని వెంటనే టూ కంటే ఫోర్ పెద్దది త్రీ కంటే సెవెన్ పెద్ద కదా ఈ రేషియో పెద్ద అని చెప్పడానికి సరిపో ఎందుకు సపోజ్ దీని ఫోర్తో మల్ టూతో మల్ ప్లేస్ అనుకోండి ఫోర్ ఇస్ టు సిక్స్ అవుద్ది అప్పుడు దీంతో చూసుకున్నప్పుడు ఓకే ఇలా చెప్పచ్చు మనం చెప్పుకున్న ముందే రేషియోస్ అనేవి ఒక నెంబర్ క్వాంటిటీస్ని కాదనన్న అదొక ఒక బేసిక్ కంపారిజన్ కోసం యూజ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ మనం ది ఈ నిష్పత్తిని చూసి ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ క్వాంటిటీ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ క్వాంటిటీ డిఫరెన్స్ వచ్చి థర్టీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పెద్దది ఉంది కదా అని ఇది పెద్దది ఇది చిన్నది అని చెప్పడం మనం సరిపోము అని ముందే చెప్పుకున్నాం అంటే అక్కడ రేషియోస్ చెప్పుకునే టాపిక్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అందుకే ఇలాంటి క్వశ్చన్ చూసేప్పుడు డైరెక్ట్గా పెట్టేయకుండా చూడండి ఆప్షన్స్లో ఎలా ఉంది క్లారిటీగా అసంపూర్ణం అంటే డేటా అనేది ఇండి మనకి పూర్తిగా సరిపోలేదు అంటే క్వశ్చన్ కరెక్ట్గా అడగలేదు అని ఆప్షన్ ఇచ్చాడు సో అందువల్ల మనం దేనికి పెడతాం అసంపూర్ణం పెడతాం ఇప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకో ఒక క్వాంటిటీ నెంబర్ రూపంలో ఇస్తే నువ్వు ఈజీగా కంపేర్ చేయచ్చు కానీ ఇలా రేషియో కింద ఇచ్చినప్పుడు దీన్ని దాన్ని కంపేర్ చేయడానికి అవ్వదు ఓకే నెక్స్ట్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభ
రెండు వందల యాభై కోట్లు సో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రెండు వందల యాభై కోట్లు అయితే వంద ఎంత అవుద్ది అని వేసుకున్నాను అనుకోండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇందులో టూ టైమ్స్ పోతుంది టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అంటే నాకు ఏం తెలిసింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏదైతే తొంభై ఎనిమిది ఉందో ఆ తొంభై ఎనిమిదిలో ఎగుమతులు ఎంతమ్మా టూ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో కానీ వాడు క్వశ్చన్లో సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే తొంభై ఎనిమిది మరియు తొంభై తొమ్మిదిలో ఎగుమతులు క విలువ ఎంత అంట ఐదు వందల కోట్లు కానీ తొంభై ఎనిమిది ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది మనకి ఓన్లీ రెండు వందల కోట్లు వచ్చింది అంటే ఇది ఇది కలిస్తే ఐదు వందలు అన్నప్పుడు ఇది రెండు వందలు అయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఎంత అవుతుంది అన్న త్రీ హండ్రెడ్ కోట్స్ అని అవుతుంది అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఎగుమతులు ఎంత వచ్చింది ఐదు వందల కోట్లు వచ్చింది ఎంత వచ్చింది ఐదు వందల కోట్లు వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ ఐదు సారీ మూడు వందల కోట్లు వచ్చింది సో ఇది మూడు వందల కోట్లు వచ్చినప్పుడు మనం పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదికి వెళ్దాం ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఎంత ఎలా ఉంది అండి రేషియో వన్ ఫార్టీ ఈస్ టు హండ్రెడ్ ఉంది ఆల్రెడీ ఇది ఎంత అని తెలిసింది నీకు మూడు వందల కోట్లు అని తెలిసింది అంటే దీన్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు వంద పాట్లు అనేవి మూడు వందల కోట్లు అయితే నీకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా వన్ ఫార్టీ సో ఎంత అని క్వశ్చన్ వేసాను అనుకో జీరో 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 మూడు నా పద్నాలుగు ఎంతమ్మా నలభై రెండు పక్కన సొన్నడితే నాలుగు వందల ఇరవై కోట్లు సో ఆప్షన్లో చూసాం అనుకోండి ఇదిగో నాలుగు వందల ఇరవై కోట్లు సో ఇలా ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఒక దాన్ని కంపేర్ చేస్తే ఇంకోటి వస్తుంది దాన్ని దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటే ఇంకోటి వస్తుంది దాన్ని కంపేర్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఇన్ని స్టెప్స్ చేస్తే కానీ దీని ఆన్సర్ రాదు సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి సో ఈ చాప్టర్లో ఈ క్వశ్చన్ నాకు నచ్చడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఏ డేటా కూడా డైరెక్ట్గా వెళ్ళాలి ఇక యాక్చువల్ నిష్పత్తి రూపంలో వచ్చు లేదా పర్సెంటేజ్ రూపంలో వచ్చు కానీ పాయింట్లు ఇచ్చాడు ఎందుకు సార్ పాయింట్లు ఇచ్చాడంటే ఎప్పుడో ఒక క్వాంటిటీ వన్ అనుకుంటే ఆ క్వాంటిటీ ఎంత ఉంది జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ దీన్ని టెన్ తొంభై హండ్రెడ్తో మళ్ళీ వేస్తే సిక్స్టీ ఫైవ్ అవుద్ది ఇది వంద అవుద్ది ఈ బైనే మనం ఏమనుకుంటాం నిష్పత్తి అనుకుంటాం అందుకే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇస్ టు హండ్రెడ్ చాలా మంది చేసే తప్పు ఏంటంటే దీన్ని ఫైవ్ ఫైవ్ క్యాన్సల్ చేసి థర్టీన్ ఇస్ టు ట్వంటీ ఇలా మార్చేసుకుంటారు దానివల్ల ఉపయోగం సున్నా టైం వేస్ట్ అవుతుందండి ఓకే సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం అమ్మ ఇదే లైన్ డయాగ్రామ్లో రెండు వాల్యూస్ ఒకేసారి కంపేర్ చేయాల్సి వస్తాయి అంటే ఒకటే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సేమ్ కంపారిజన్ లెవెల్లో టూ వాల్యూస్ అంటే ఏదైనా సరే రెండు కంపెనీలు లేదా టూ ఇయర్స్ ఒకేసారి ఇన్వాల్వ్ చేశారు అనుకోండి ఇలా డబల్ లైన్ డయాగ్రామ్స్ వస్తాయి ఈ డబల్ లైన్ డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ కమ వై కంపెనీ లాభాలు అంటే ఇది ఒకటి ఎక్స్ ఇంకోటి వై ఇగో ఇలా రౌండ్ చుట్టాను కదమ్మా అది ఎక్స్ ఇలా బాక్స్ వేసింది వై అంటే ఏంటి ఇది ఎక్స్ అనమాట ఇది వై బాక్స్ ఉన్నది ఓకే అయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరుని తొంభై ఒకటి వరకు అంటే నియర్లీ సిక్స్ ఇయర్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇచ్చి సైడ్రా దాంట్లో క్వశ్చన్స్ బట్టి ఇందులో కథగా క్వశ్చన్స్ వరకు మెయిన్ పేపర్ సరిపోతుంది తక్కువ క్వశ్చన్ రాసాం చూడండి నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో వై కంపెనీ ఖర్చు రెండు వందల ఇరవై కోట్లు అయితే అదే ఏడాది ఆ కంపెనీ ఆదాయం ఎంత అదే కంపెనీ ఆదాయం ఎంత ఏంటి ప్రశ్న ఎలా అడిగాడు అనుకుంటే అమ్మ ఇక్కడ ఆడేమిచ్చాడు లాభాలు ఇచ్చాడమ్మా ఇది లాభాల యొక్క గ్రాఫ్ అంటే ఇది పూర్తిగా లాభాల యొక్క గ్రాఫ్ ఇప్పుడు వాడు ఏమడుతున్నాడంటే ఒక్కొక్క కంపెనీ ఎక్స్ యొక్క కంపెనీ లాభాలు ఏమో ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇలా వెళ్ళిపోయింది మనం దేని గురించి మాట్లాడుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు కాబట్టి అది కూడా ఏ కంపెనీ వై కంపెనీ వై కంపెనీకి ఎలా ఉండాలి డైమండ్ ఉండాలి కాబట్టి డైమండ్ ఉన్నది ఇది సో స్క్వేర్ ఉన్నది అంటే ఇక్కడ ఎంత లాభం వచ్చింది నాన్న థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభం వచ్చింది ఎప్పుడు రెండు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో అయితే ఇప్పుడు అడిగి అడుగుతున్నాడు ఖర్చు ఏమో రెండు వందల ఇరవై అయితే అదే ఏడాది ఆ కంపెనీ ఆదాయం ఎంత అంటాడు అమ్మ నాకు తెలిసి ఖర్చు ప్లస్ లాభం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆదాయం నార్మల్గా మనకు ఆదాయంలో ఎప్పుడూ కూడా ఒక ఆదాయం అంటే సంపాదించిందంతా ఆదాయం అంటారు అందులో నువ్వు ఖర్చు చేసేగా మిగిలిన దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఆ లాభం అంటారు ఎందుకు నువ్వు ఇంత ఖర్చు పెట్టదో ఆ ఖర్చు పెట్టింది అంతా తీసేగా మిగిలిందే కదా లాభం అంటే వాడు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఆడు ఏమిచ్చాడు ఇది ఖర్చు ఇచ్చాడు మన దగ్గర ఎంత ఉంది థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభం ఉంది అది మొత్తం కలిపితే ఎంత అవుద్ది ఆదాయం అవుద్ది అంటే ఇక్కడ నాకు తెలిసి ఇదేంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఖర్చు సో లాభం ఎప్పుడు కూడా థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ రెండు కలిపితే ఆదాయం అవుద్ది అంటే నేను ఏమంటానంటే వన్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ అయితే వన్ థర్టీ ఫై
ఎక్స్ కంపెనీ లాభ శాతం సగటు విలువ వై కంపెనీ లాభ శాతం కంటే ఎన్నిసార్లు ఎక్కువ అవుతుంది నేను ఎక్స్ కంపెనీ లాభ శాతం సగటు విలువ వై కంపెనీ లాభ శాతం కంటే ఎన్నిసార్లు ఎక్కువ అవుతుంది అని అడిగాడు అంటే ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి ఎక్స్ లాభ శాతం సగటు విలువ కలవం కల్ కట్టి వై కంపెనీతో పోలిస్తే ఐ మీన్ వైని దాంతో కంపేర్ చేద్దాం ఎన్నిసార్లు అయితే ఉందో ఎక్స్ లాభ ఎక్స్లు ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి ఎక్స్ ఏమేమో చెప్పండి ఇక్కడ కంపేర్ చేసాం అనుకోండి ఎక్స్ అంటే ఎంత ఉంది నాన్న రౌండ్ అంటే ఫార్టీ ఓకే ఇక్కడే చేద్దాం మనకి మళ్ళీ డయాగ్రామ్ పైన కింద మార్చడం కష్టం ఫార్టీ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సారీ ఫార్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే నైంటీ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ వన్ నైంటీ వన్ నైంటీని సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ త్రీ నాట్ ఫైవ్ సో త్రీ నాట్ ఫైవ్ రైటా మళ్ళీ ఇంకోసారి చేద్దామా మిస్టేక్ ఎందుకు మనకి ఫార్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే నైంటీ వన్ ఫార్టీ వన్ నైంటీ వన్ నైంటీ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ త్రీ నాట్ ఫైవ్ బై ఎన్ని సంవత్సరాలు రా సిక్స్ ఇయర్స్ అమ్మా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ సో సిక్స్తో కంపేర్ చేశాను అనుకోండి ఎన్నిసార్లు పోతుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్లు ఎన్నిసార్లు పోతుంది ఫిఫ్టీ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ సంథింగ్ ఎందుకంటే అలా వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి సో ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఎయిట్ సో ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఎయిట్ కంటే వై ఎన్నిసార్లు ఎక్కువ చూద్దాం నన్ను ఇక్కడ వై కంపేర్ చేస్తే ఎంత ఉంది నాన్న ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇంకో సిక్స్టీ వన్ టైం ఎక్కువ ఫిఫ్టీ తక్కువ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎక్కువ అంటే ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఎయిట్ కంటే ఎన్నిసార్లు ఎక్కువైంది ఇంకో ఇక్కడ ఒకసారి ఇంకో ఇక్కడ ఒకసారి ఎన్నిసార్లు ఎక్కువైందమ్మా టూ టైమ్స్ ఎక్కువైంది వాడు అదే అడుగుతున్నాడు కంపెనీ ఎక్స్ లాభ శాతం సగటు విలువ వై కంపెనీ లాభ శాతం కంటే ఎన్నిసార్లు ఎక్కువ అవుతుంది అంటే యాక్చువల్లీ వాడు క్వశ్చన్ దీనికంటే అంటే కంటే అనే పదం ఇక్కడ కాదు నాన్న సగటు విలువ కంటే వై కంపెనీ లాభ శాతం ఎన్నిసార్లు ఎక్కువ అవుతుంది ఎన్నిసార్లు ఎక్కువైంది టూ టైమ్స్ ఎక్కువైంది అంటే ఆన్సర్ ఎయిత్ సో ఇలా పెట్టేస్తాం ఓకేనా సో ఇలా వాడు ఎన్ని రకాల క్వశ్చన్స్ అయినా ఆడడానికి వాడు ఛాన్స్ ఉంది మనం ఇలాగే చెప్పుకుంటాం సో నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పే మాటల్లా ఒకటే ఏంటంటే మనకి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ నుంచి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా అది గ్రూప్ టూ నుంచి గ్రూప్ ఫోర్ దాకా డిఎల్ నుంచి జిఎల్ దాకా ఎటువంటి ఎగ్జామ్ అంటే ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ బ్యాంకింగ్ ఏదైనా సరే అర్థమేటిక్లో ఇక్కడ రేషియో ప్రొపోషన్ కవర్ అవుతాయి పర్సంటేజెస్ కవర్ అవుతాయి సరాసరి కవర్ అవుతాయి అంటే నీకు ఆల్మోస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ని పెద్ద క్వశ్చన్ని చదవడానికి ఉన్నంత ఓపిక ఈజీగా చేయగలవు లేదని టెక్నిక్ అన్నీ వాడు చెక్ చేయాలనుకుంటే వాడికున్న ఒకే ఒక్క సోర్స్ ఏంటంటే డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అందుకే ఏదో నేను త్రీ క్వశ్చన్స్ చెప్పాను కదా అని కాకుండా మీకు ఎన్ని పాజిబుల్ ఉంటే అన్ని క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమం ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆ ప్రాక్టీసే మిమ్మల్ని ఆల్మోస్ట్ ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ దాకా తీసుకెళ్తుంది సో అలా మీకు ఒక మంచి గవర్నమెంట్ జాబ్ రావాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్